Olá, tudo bem? Espero que sim, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago para você a correção de mais uma questão que caiu aí no vestibular de medicina da Unicinos 2022, a questão número 32, que aborda o tema função exponencial. A questão diz o seguinte, quando administramos um medicamento, a concentração no organismo deve oscilar entre os dois níveis M, minúsculo e M maiúsculo, com M minúsculo menor que M maiúsculo. Isso se deve ao fato de que a concentração não pode ser tão baixa, menor que M, minúsculo, a ponto de não ser eficaz e não pode ser tão alta, maior que M maiúsculo, de modo a causar efeitos indesejáveis ao paciente. A meia-vida, denotada por P, corresponde ao tempo que leva para que um material radioativo se reduza à metade. A dosagem de um medicamento é indicada por D e o intervalo de tempo em horas em que deve-se repetir a dosagem é dotada por T. Para um determinado fármaco, temos que M minúsculo é igual a 160 e M maiúsculo é igual a 640 microgramas por mililitro. Além disso, temos que M minúsculo é igual a M maiúsculo que multiplica 2 elevado a menos T sobre P e D é igual a M menos N. Baseado nas informações acima e considerando o fármaco citado, são feitas as seguintes informações. Se a meia-vida do fármaco for de 5 horas, então o intervalo entre uma dosagem e outra será de 10 horas. Se o intervalo entre uma dosagem e outra for de 6 horas, então a meia-vida será de 12 horas. Cada dosagem deve ser de 800 mg por mililitro. Sobre as proposições acima, ou ao lado aqui no caso, né? Pode-se afirmar que... Então, inicialmente, vamos retirar os dados do problema para a gente não precisar ler né, todo o enunciado novamente. Então, M minúsculo vale 160, M maiúsculo vale 640, a meia-vida é denotada por P, a dosagem de um medicamento é denotada por D, e essa dosagem, como diz aqui, é M maiúsculo menos M minúsculo, ou seja, 640 menos 160, que dá 480. T é o tempo. E a fórmula que foi fornecida é que M minúsculo é igual a M maiúsculo, que multiplica 2 elevado a menos T sobre P. Então a gente já tem os dados, dá para a gente verificar aqui se essa proposição é verdadeira. Diz aqui que se a meia-vida do fármaco for de 5 horas, então meia-vida é P. Olha, P é meia-vida, então basta eu resolver isso aqui usando P com valor de 5. Horas. Então, vou pegar aqui 160, que é o M minúsculo. Vou pegar aqui 640, que é o M maiúsculo. Menos T de tempo sobre o P, que a gente viu aqui que vale 5 horas. Fique esperto e siga a dica. Simplifique e simplifique. Então, cortei um zero, cortei outro zero. Eu passo esse 64, que está em uma multiplicação para o primeiro membro. Ele vem dividido. E ainda tenho como simplificar essa primeira fração por 16 numerador e denominador, que vai dar 1 quarto. Agora, esse 1 quarto, para eu igualar as bases, que aqui é 2 aqui é 1 quarto, eu vou inverter. Eu posso colocar aqui dizendo que 1 quarto é o mesmo que 2 elevado a menos 2. Porque quando o expoente é negativo, você inverte a base. Aqui era 1. 1 sobre 2 ao quadrado negativo. Veja que esse 4, que era 2 ao quadrado, estava no denominador, passou para o numerador. Por isso que o expoente dele ficou negativo. Agora eu cancelo as bases. Sobrou de um lado menos 2, do outro lado menos t sobre 5. Produto dos meios e dos extremos. Multiplicando em cruz, 5 vezes menos 2, menos 10. Aqui tem 1 vezes menos t, menos t. Trocando de lado, t igual a 10. Então, aqui diz que será de 10 horas, tempo correto, alternativa verdadeira. Segunda proposição, se o intervalo entre uma dosagem e outra for de 6 horas, então a meia-vida será de 12 horas. Então, T de tempo, 6 horas. Vou resolver tudo novamente com o tempo valendo 6 horas. Agora, faço o mesmo, corto zero, trago 16 simplifico aqui por 16 novamente, que vai dar um quarto, invertendo isso aí, a gente já viu que dá 2 elevado a menos 2. Também posso cancelar as bases e sobrou. De um lado, menos 2, do outro, menos 6 sobre P. 
Produto dos meios e dos extremos, multiplicação em cruz, menos 2 vezes P, menos 2P. Menos 6 vezes 1, menos 6. Eu posso dizer que cada P vale 3, porque menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, essa afirmação aqui disse que P, a meia-vida, seria 12 horas. Então, está errado. É falsa essa afirmação. E também a última afirmação é falsa porque diz que cada dosagem deve ser de 800 miligramas por mililitro. Não, cada dosagem deve ser de 480, né? Então, falsa afirmação. Sendo assim, a única proposição verdadeira é a 1. A alternativa correta, letra A, de até a próxima videoaula. Basta clicar no canto superior direito e assistir, beleza? Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então eu te convido a se inscrever aí no canal Matemática Simples e Prática e compartilharmos o máximo de conhecimento rumo ao seu sucesso sempre. Que Deus nos abençoe a todos. Atenciosamente, professor Dimas. Música